Pohjolan kartano on sodan jälkeen pystytetty rakennus noin 20 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Rakennuksessa toimi aikoinaan nuoriso- ja koulukoti ongelmaisille lapsille, joita kasvatettiin kovassa kurissa ja herrannuhteessa. Rakennus pysyi toiminnassa aina 90-luvulle asti, kunnes lopulta jouduttiin sulkemaan syrjäisen sijaintinsa ja vakavien sisäilmaongelmien vuoksi. Mä oon itse pitkän linjan elokuvan tekijä ja mä oon myös pitkään harrastanut tämmöstä niin sanottua urbaania löytöretkeilyä. Mä oon aina ollut kiinnostunut tämmöisistä vanhoista rakennuksista, käytöstä poistetuista rakennuksista, vanhoista sairaaloista, virastoista, ylipäänsä vanhoista ää, paikoista, minne ei periaatteessa saisi mennä. Kun mä kuulin tästä Pohjolan kartanosta, niin mulla heräsi heti mielenkiinto, koska se vaikutti paljon suuremmalta kuin mikään aikaisempi, missä mä oon koskaan käynyt. Ja lisäksi kun mä tutkin sitä asiaa vähän tarkemmin, niin mä löysin siihen liittyvän semmoisen ihan mielenkiintoisen niin kuin, kummitusjutun. Se tuntuu kaikella tavalla täydelliseltä paikalta. Ja mä halusin dokumentoida sen koko kokemuksen, kun mä vierailen siellä. Mutta, mutta Sanotaanko näin, että varmaan kukaan ei olisi pystynyt valmistautumaan, valmistautumaan en, en, mitä mä siellä näin. Löysin sen. Se näyttää aika hienolta. On ihan hyvissä ajoin perillä. Kello on olisiko puoli kuusi. Vielä pitäisi olla suurin piirtein puolitoista tuntia siitä, että tulee ihan kunnolla pimeää. On saapunut tänne paikalle.
tässä takana on... <köhön> tässä takana niin avautuu näkymä Pohjolan kartanoon sodan jälkeen rakennettuun nuorisokotiin ongelmaisille nuorille. Se sijaitsee täällä noin 20 kilometrin päässä Oulusta pohjoiseen. Tämä paikka on ollut hylättynä noin 20 vuotta. Se hylättiin ennen vuosituhannen vaihdetta pahojen sisäilma- ja asbestiongelmien takia. Tähän taloon liittyy kuitenkin eräs hyvin mielenkiintoinen tarina. Huhu nimittäin väittää, että tosiasiassa tämän talon sisäilmaongelmat olisivat alkaneet jo paljon aikaisemmin, jo 70-luvulla. Tämän nuorisokodin johtajatar oli kuitenkin sen verran kiintynyt tähän paikkaan, että salasi tietoisesti sisäilmaongelmat viranomaiselta, kunnes ei pystynyt enää niitä piilottelemaan. Kuulemma iso osa tämän nuorisokodin asukkaista sairastui keukosyöpään ja osa myös kuoli asuessaan täällä. Ja mikä kauheinta, koulukodin johtajattaren väitetään haudanneen täällä kuolleet oppilaat asuinhuoneidensa lankkujen alle piilostaakseen tapahtuneen viranomaisilta. Sen vuoksi Täällä paikkakuntalaiset ovat jo vuosikausien ajan väittäneet, että täältä talojen pimeiltä käytäviltä saattaa pimeän tullen kuulla yskintää keuhkosyöpään kuolleiden potilaiden haamuilta. Paikkakunnan kummitusjuttuja vai sittenkin jotain muuta? Siitä aion ottaa tänä iltana selvänä. Tämä rakennus on tiettävästi tämän koko kompleksin vanhin osuus. Tämä on tota, ilmeisesti ollut jonkunlainen toimistotila kautta opetustila, vähän niin kuin koulu. Täällä ei hirveästi mitään enää oo. Täältä tota, suurin osa tavaroista on ilmeisesti varastettu. Rosvot on käyneen vieneen puti puhtaaksi kaiken. Heti huomaa, tota, kun tänne tulee, niin alkaa tota... Heti huomaa, kun tänne tulee, niin alkaa kurkussa tuntumaan ja keuhkossa kihelmöimään. Tää taitaa olla se pahiten saastunut osa.
taitaa ei olla kauhean terveellistä. Taitaa olla aika vaihtaa rakennusta. Sumu! <laughs> Sumu! Sumu! Tänne tuli yhtäkkiä tämmönen. Aika avemaista. Tuota ensimmäinen talo oli ihan mielenkiintoinen. Ää, hirveästi siellä ei ollut enää mitään. Rosvo tuli vienne kaiken. Ää, jonkun verran vähän alkoi kuumottaa sillä yläkerrassa, kun siltä yhdestä huoneesta löytyi sitä jotain punaista. Olisiko jotakin paikkakunnan lasten jekkuja vai sittenkin jotain muuta? Tästä tulee vielä mielenkiintoinen yö. Nyt taitaa plääni olla se, että jätetään tämä kultakimpale varsinainen koulukotirakennus viimeiseksi ja mennään seuraavaksi käymään tässä toiseksi suurimmassa osassa, joka on ilmeisesti ollut niin kuin tämän koulun johtokunnan, opettajakunnan majoituspaikka. Toivottavasti sieltä löytyy sitten jotain. Mielenkiinnoista. Täällä on ainakin hyvät puitteet tällaiselle kummitusretkelle. Selkeästi ollut ainakin jonkunlaisessa käytössä. Täällä on vähän kaikenlaista. Huoneita, missä täällä on asuttu. Täällä on itse lisää. Täällä tietenkin olla jotakin muitakin kuin minä. Ja tietenkään tarvitsisi pelästyä, mutta tämä paikka jotenkin tekee aika vaikeaksi sen.
Todistan. Ei ole enää syytä pitkittää väistämätöntä. Pimeys on laskeutunut sumun kerran. Kolme kerrosta. Kuisia huoneita. Toivottavasti sisäilma ei ole kauhean paha. Kuvittelisi ainakin, että nuo rikkinäiset ikkunat jotakin auttavat. Sitten. No nyt näissä, näissä tiloissa, joissa ne lapset on asunut silloin aikoinaan. Tässä paikassa on todella kylmät värit. Mä edes.
on täällä kummitusta tarinoiden alkulähteillä. alkulähteillä. Kuka sä oot?
Ette vaan voi jättää mua rauhaa. Pystytkö sä kävelemään? Ota. Mä vien sut pois täältä. Mut on lailijaa.
Ei oo enää pitkästi. Joskus se todellisuus on vaan kauheampaa kuin, kauheampaa kuin yksikään kummitusjuttu. Poliisi löysi sieltä Pohjolan kartanon kellarista lähinnä semmoisia kuluneita verijälkiä. Ilmeisesti se, kuka ikinä siellä olikin ollut, niin oli osannut puhdistaa jälkensä. Mun olisi ehkä pitänyt viedä se muistikohti suoraan poliisille, mutta... Mä koin olevani mukana tässä jutussa vähän liikaa, että mä olisin voinut jättää sen katsomatta. Se kortti oli täynnä niin järkyttävää. Siis kaiken ikäisiä naisia, aikuisia, lapsia.
Tämä koko juttu on ollut niin järkyttävää. Oikeastaan mä en ole hirveästi edes ajattelemaan niitä kahta tyttöä, jotka mä näin siellä toisessa rakennuksessa ja kellarissa. Nyt kun mä oon kattonut ne mun nauhat läpi, niin jotenkin musta vaan tuntuu, että ne halus mun löytävän sen tytön sieltä kellarista. Ehkä se oli kauheinta, mitä ne pystyi tekemään.